In this video, I am going to discuss about theory of shearing process. So, manufacturing process syllabus le third module le here portion I discuss here about sheet metal operation, press tool operations. Kind of video number discuss here the shearing process. So, what are the stages in theory shearing process? Moon stages are or shearing process in another. Okay. See, the name shearing stand for the method of cutting sheet stock without forming chip. When the uh, shearing process? Chip form GRA, sheet metal na cut in the process in the shearing process in the varina. Shearing means method of cutting a sheet metal without forming chip. See, uh, we have blanking process and piercing process. Last video, I have explained about what is the difference between blanking process and the piercing process. See, in blanking process and piercing process, a sheet metal that will be placing over the die plate and the punch will descend. The punch exert a load over the sheet metal. So, when the press, uh, pressure is exceed the elastic limit of the material, when the pressure exceeded by the punch, uh, the pressure exerted by the punch exceed elastic limit of the material, the plastic flow take place, the material pulled into the die cavity and the punch penetrate into the sheet metal. When the pressure is again increasing, what will be happening? Crack will be producing at the edge of the die plate and punch. When the pressure continuing, the crack join and finally the blank or slug that will be displaced from stock material. So this is what happening in the case of a blanking or piercing process. I will explain once more. For blanking in a case I am, piercing in a case I am. So blanking process and piercing process, last video will number discuss it. What is the difference between blanking process and piercing process? Sheet metal die plate mugal karnachiga, then punch descending. Punch thai out the sheet metal mold or load apply. So here pressure elastic limit of the material exceeds plastic deformation. So material and the die cap like a pull. Then there will be crack start to form at the edge of the die plate and punch. Here crack increase here, increase here. Finally, pressure cool and then such punch the eye out bow. He develop the crack and the meaty. Then the blank or slug that will be displaced from stock material. So this is what happened in the case of blanking or piercing process. See, there are three stages in a shearing process. For a shearing process, lay main I to move the stages are first plastic deformation. That is the first stage. And second stage penetration and third stage fracture. But in moon stage, you would blanking LMD piercing operation take place here. So, first one plastic deformation. What is happening in the case of plastic deformation? So, that's the first stage in a shearing process. For a shearing process, layer first stage on a plastic deformation. See, during a blanking or piercing process, the sheet metal is placing over the die plate. The punch moving downward direction and exerting a load over the stock material or sheet material. Then the pressure developed will be above the elastic limit of the material. Plastic deformation takes place. Due to plastic deformation, the material is pulled into the die cavity. Material is pulled into the die cavity. See, this is the figure. So, due to pulling the material into the die cavity, stock material into the die cavity, a small radius will be formed. You can see that this is a small radius will be formed at the bottom of the sheet metal, bottom edge of the blank or slug, or top edge of the strip. Top edge of the strip. So, this is the top edge of the strip, and this is the bottom edge of the blank or slug. And that is known as roll over. That radius is known as roll over. So this is what happened in the case of plastic deformation. So what is happening in the first stage is 
when the pressure exert a load over the sheet metal the sheet metal undergo plastic deformation the material is pulled into the die cavity see this is the die cavity due to this a small radius that will be formed at the edge of the bank blank or slug or top of the strip and that radius is known as roll over so plastic deformation in the varunad first stage aanu sheet metal la initially die plate ne mugal le vekkum then punch descend cheyyum punch sheet metal ne mugal load apply cheyyum then ee load or pressure aayittu sheet metal ne mugal exert cheyyum then develop cheyina pressure elastic limit of material mugal il aanengil what will be happen the material undergo plastic deformation the material is pulled into the die cavity die cavity like erangi vekkum so a or stage il there will be a radius will be formed at the and edge of the blank or slug or top of the strip bottom edge of the blank or slug or top of the strip that is known as roll over a radius ne aanu roll over ennu parayum so idu aanu first stage nadu then come to second stage that is penetration see the second stage the load applied by the punch on the sheet metal will be increasing and the sheet metal that is forcing into the die cavity see the sheet metal that is forcing into the die cavity so the die cavity that will exert a compressive force over the sheet metal so you can see that here a compressive force that will be exerted by the die cavity over the sheet metal and a highly shining a burnished portion that will be formed in the blank or slug that is 1 by 3 thickness of the sheet metal that is known as cut band that is known as cut band at the same time the plastic flow pull the strip around the punch and the same shiny portion that will be produced in the strip also and that is also known as cut band adane parayna peraana cut band ennu varu അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പെൻട്രേഷൻ ആണ് പഞ്ച് ഷീറ്റ് മെറ്റലിന്റെ മുകളിൽ എക്സൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ദൻ ദ സ്റ്റോക്ക് മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ഈസ് പുൾഡ് ഇൻ ദ ഡൈ ക്യാവിറ്റി അങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് മെറ്റീരിയലിന് ഡൈ ക്യാവിറ്റിയിലെ ഉള്ളിലേക്ക് പുൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡൈ ക്യാവിറ്റി സ്റ്റോക്ക് മെറ്റീരിയലിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കമ്പ്രസീവ് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യും ദൻ ഈ കമ്പ്രസീവ് ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഒരു ബെർണിഷ്ഡ് പോർഷൻ ഒരു ഹൈലി ഷൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ബെർണിഷ്ഡ് പോർഷൻ സ്ലാഗി അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാങ്കി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് തിക്നെസ് ആണ് അതിനെയാണ് കട്ട് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ടൈമിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലോ ഈ സ്ട്രിപ്പിന പഞ്ചിന് ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലോ ചെയ്യിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രിപ്പിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ഷൈനിങ് പോർഷൻ ഉണ്ടാവും ബെർണിഷ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഷൈനിങ് പോർഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ ഷൈനിങ് പോർഷനെയാണ് കട്ട് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് യൂഷ്വലി വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ഷീ തിക്നെസ് ആയിരിക്കും സോ ദിസ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഇതാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് Then third third stage stage is a a fracture. So in third stage, actually the blank or slug that is removed from stock material. For third stage ാണ് ബ്ലാങ്ക് ഓ സ്ലഗ് സ്റ്റോക്ക് മെറ്റീരിയൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇൻ തേർഡ് സ്റ്റേജ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഈസ് ദ ലോഡ് എക്സേർട്ട് ബൈ ദ പഞ്ച് വിൽ ബി ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എബൗ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ then failure start the crack will be starting here crack will be starting at the edge of the die and edge of the punch suppose this is the die die plate and this is the punch is here for an example this is a punch so crack will be start here here also crack will be start from two edge crack will be start when the punch gradually descend the crack will be increasing in size and gradually what will be happen these two crack will be meet and the portion that is known as blank or slug that is separated from the stock making so this is what happening in the stage third stage that is known as fracture the third stage enda sambhavikunnathu punch veendum sheet metal la mugal force exert cheyina samayathe crack produce at the edge of the uh, die and edge of the punch for two side no crack produce 
അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചിൽ ൻ്റെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ക്രാക്കിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ദ ഗ്രാജ്വലി ദ ക്രാക്ക് വിൽ മീറ്റ് വെൻ ദ ക്രാക്ക് വിൽ മീറ്റ് ദ ബ്ലാങ്ക് ഓ സ്ലഗ് ദാറ്റ് ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി പുൾ ഇൻ ടു ഡൈ ക്യാവിറ്റി സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ഷിയറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പം ഇതാണ് ഒരു ഷിയറിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്റ്റേജാണ് ഒരു ഷിയറിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഉള്ളത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോമേഷൻ പെനട്രേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രാക്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഷിയറിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഷിയറിങ്ങിന് മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോമേഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ട് പെനട്രേഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ ഫൈനലി ഫ്രാക്ചർ ഓക്കെ താങ്ക് യു